Assalamu alaikum dear students Today we are going to learn point number 5 of your textbook it is snowdrop It is on page 85 of your textbook It is by Ted Hughes The snowdrop is a white flowered plant it flowers when bitter winds are blowing and the ground is covered with snow. Sometimes the plant has to push its stem through 8 inches of snow. The point here in this poem uses the snowdrop as a symbol of fierce winter. He presents nature as very cruel and heartless in this season. The poet describes very briefly how winter restricts the moments of many creatures. Some of them almost reach the point of death. They no longer skip about or fly as they used to. Dear students, ये जो आप पोइम आज पढ़ रहे हैं इसमें जैसा कि आपने सुनो ड्रॉप पोइम के टाइटल से ही आपने देखा सुनो ड्रॉप है क्या जिसे ये एक फ्लावर है जिसे गुल महताब भी कहते हैं सफेद फूलों वाला एक पौधा होता है और जिस पर फूल जो हैं ये सिर्फ मूनलाइट में ही चांदनी रात में ही खिलते हैं इस पर बेल लाइक फ्लावर्स होते हैं और ये फूल तब खिल लगते हैं जब सर्द हवाएं चल रही होती हैं और ये जो है जमीन जो है ये बर्फ से ढकी हुई होती है and sometimes ये जो है इसका system आठ इंच मोटी बर्फ में से भी ऊपर की तरफ धकेलना पड़ता है और शायर जो है वो यहाँ गुले महताव को खुफनाक सर्दी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करता है वो इस मौसम में कुदरत को बहुत ही बेरहम और बेमहर पेश करता है पॉइंट जो है वो बहुत मुख्तसर तौर पर जिक्र करता है कि किस तरह से ये विंटर जो है ये क्रिवल विंटर ये बहुत सारी जानदार चीजों की हरकतों को महदूद कर देता है और कुछ तो इस हद तक पहुंच जाते हैं वो मौत के करीब पहुंच जाते हैं और सभी जानदार चीजें जो होती हैं खसूस परंदे वो इस काबिल नहीं रहते हैं कि वो इधर उधर फुदकें और उड़ने के काबिल वो नहीं रह जाते हैं और वो कन्फाइन रह जाते हैं सिर्फ अपनी ही जगह पर उनको उनके मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जैसा हम देखते हैं हम यहाँ भी फील करते हैं अपने कश्मीर के अंदर भी जब विंटर का सीज़न होता है और हम खुद भी देखते हैं इस चीज़ को ज़्यादातर हमारी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है हम इधर उधर जो है हमारा घूमना फिरना जो है वो महदूद रह जाता है तो इस इसी तरह से सेम इसी अंदाज से पॉइंट जो है वो इस विंटर की विंटर की क्रिवलिटी को अपनी इस पॉइम में जाहिर कर देता है और एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जो हमें खुद ये बताता है कि हॉड विंटर क्या होता है और नेचर की पोजीशन क्या होती है और शायर कुछ ही अल्फाज में 
जिन्हें हम शायद गिने चुने अल्फाज ही कहेंगे इनमें विंटर की उस पूरी शिद्दत को और उस पूरे जुल्म को इस पोइम के जरिए आया कर देता है एंड लेटस सी द फर्स्ट इट इज हियर नाउ इज द ग्लोब शंक टाइट राउंड द माउस इज डल विंटरिंग हॉट वीज एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रॉस मूव थ्रो एन आउटर डॉर्कनेस नॉट इन दियर राइट माइंड्स विद द अदर डेथ शी टू परस्यूज हर एंड ब्रूटल एज द स्टोर्स ऑफ दिस मंथ हर पेल हैड हैवी एज मैटल एक वर्ड जो यहां पर यूज हुआ है ग्लोब ग्लोब इज ग्लोब यू नो ग्लोब को यहां शायर ने क्या गुल महताब से तशबी दी है क्योंकि ये भी जो है ये जमीन की तरह गोल होता है सुनो ड्रॉप श्रंक सुकड़ा हुआ श्रंक 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 तो यहां शायर जो है आप ऊपर से ही देख लीजिए नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट चूंकि सर्द मौसम है बर्फ की तरह मुंजमद करने वाली जो है खोफनाक सर्दी की वजह से पूरी जमीन जो है वो सुकड़ गई है श्रंक हो गई है तो यहां शायर ने क्या गुल, शायद ग्लोब लफज का इस्तेमाल क्यों किया जैसा मैंने बताया गुल महताब के फूल के लिए किया है जिसका सिर जो होता है वो गोल होता है सरद तरीन मौसम ने इस फल इस फूल को इसको भी सख्त बना दिया है नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउस इज डल्ट विंटर हॉट माउस चूहे को कहते हैं शायर यहां एक चूहे को देखता है और उसकी दुखी हालत की तरफ ध्यान देता है कि खौफनाक जो है ये सर्दी जो है इसने इस जानवर के दिल की धड़कन को धीमा कर दिया है अब विजल को ही देख लीजिए और कवे की हालत को भी देख लीजिए इनकी हालत भी कोई बेहतर नहीं है खौफनाक सर्दी की वजह से वो ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या किसी पीतल के सांचे में इनको डालकर रख दिया गया है वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रॉस पीतल में जैसे पीतल में इनको रखा गया है इतनी हॉर इनकी पोजीशन हो गई है ठिठरा देने वाली सर्दी ने इनकी हरकतों को बहुत लिमिटेड कर दिया है महदूद कर दिया है तो वो आसमान के नीचे मुश्किल से ही कोई हरकत कर सकते हैं जो भी वो थोड़ी बहुत हरकत करते हैं वो सिर्फ क्या डॉर्कनेस में ही होती है क्योंकि आप दिन के वक्त क्या दिन के वक्त भी उनको अंधेरा ही आ, उनके लिए सिर्फ अंधेरा ही बना रहता है एंड हॉर डी कभी वो सूरज को देखते हैं इतनी सर्दी की वजह से बेचारे जानवर अब अपनी हवाश में अपने होश हवास में नहीं रहते हैं डियर स्टूडेंट से पहले पहली कुछ लाइंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया और इस पॉइंट को आप के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने टुमारो वी विल अगेन बी रिपीटिंग द सेम पॉइम इट इज वेरी सिंपल आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स एंड श्योर आई एम श्योर दैट यू विल गो थ्रू द बुक एट यूर ओन स्टे सेफ खुदा हाफिज़